สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad Max นะครับกับ Fantasy Star Online 2 New Genesis ครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปแรกของเกม PSO2 New Genesis นะครับเรื่องที่ผมอยากจะนำมาเสนอเพื่อนๆในวันนี้ก็คือเรื่องของอาชีพทั้ง6คลาสนะครับว่าเราควรจะเริ่มต้นเลือกเล่นคลาสอะไรดีครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่นะครับไม่เคยเล่น Fantasy Star Online ภาคคลาสสิกนะครับความคิดเห็นเกี่ยวกับคลาสต่างๆของผมอาจจะแตกต่างกับเพื่อนๆที่เคยเล่น PSO2 Classic ไปนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงแต่ละคลาสกันนะครับเรามาพูดถึงตัวระบบคลาสกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งคลาสในเกมนี้ตอนนี้ปล่อยออกมาให้เราเล่นทั้งหมด6คลาสนะครับจะแบ่งเป็น3ามแคตตาล็อกหลักๆด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือเป็นคลาสทางฝั่งเมลีแอตแท็กนะครับโจมตีใกล้แบบที่2ก็คือเป็นเรนจ์แอตแท็กและแบบที่3ก็คือเป็นสายนักเวทนะครับซึ่งเกมนี้เขาจะเรียกมันว่าเทคนิคนะครับเวทเนี่ยคือเทคนิคฝั่งเมลีก็จะมีอาชีพฮันเตอร์กับไฟเตอร์นะครับฝั่งตีไกลก็จะเป็นเรนเจอร์กับกันเนอร์และทางฝั่งของนักเวทก็จะมีฟอสกับเทคเตอร์นะครับซึ่งคลาสในเกมนี้จะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือจะมีเมนคลาสกับซับคลาสเมนคลาสคืออาชีพหลักของเรานะครับและซับคลาสคืออาชีพรองของเราซึ่งสเตตัสหลักของเราเนี่ยจะถูกคำนวณจากเมนคลาสที่เราเลือกเอาไว้นะครับซับคลาสไม่ได้มีผลกับสเตตัสหลักของเราแต่จะมีผลต่อการ access ตัวสกิลนะครับทำให้เราสามารถใช้สกิลของซับคลาสได้ด้วยรวมไปถึงจะทำให้เราสามารถใช้อาวุธของทางฝั่งซับคลาสได้ด้วยเช่นกันครับแล้วตัวละครของเราเนี่ยหตัวในเกมนี้นะครับสามารถเล่นได้ทุกคลาสเลยครับผมตอนแรกที่เราสร้างตัวมานะครับเขาจะให้เราเลือกคลาสแรกมา1คลาสนะครับหลังจากที่เราเล่นไปสักพักจนถึงเลเวลประมาณ5หรือ6เนี่ยเราจะทําการปลดล็อกคลาสเคาน์เตอร์นะครับซึ่งคลาสเคาน์เตอร์เนี่ยจะเป็นจุดที่เราสามารถเปลี่ยนอาชีพของเราได้แล้วก็เปลี่ยนอาชีพรองของเราได้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าตอนแรกเพื่อนๆจะเลือกคลาสผิดแล้วต้องเล่นตัวใหม่เกมนี้เราสามารถเปลี่ยนไปเล่นคลาสอื่นตอนไหนก็ได้เลยครับผมซึ่งโดยหลักๆแล้ววิธีการเลือกคลาสที่ผมแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเลือกคลาสจากทางฝั่งของอาวุธจะดีกว่าครับเพราะว่าแต่ละคลาสก็จะมีอาวุธให้ใช้ที่ไม่เหมือนกันครับต่อให้เราเป็นในคลาสเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนอาวุธไปสกิลของเราก็จะเปลี่ยนไปครับผมซึ่งแมคคานิกหลักๆที่จะเปลี่ยนไปตามอาวุธเนี้ยก็คือฟูทอนอาร์สนะครับหรือว่าสกิลของเรานั่นเองสกิลที่เราใช้โจมตีมอนสเตอร์นะครับแต่ละอาวุธก็จะไม่เหมือนกันครับผมและจะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือเวพอนแอคชั่นนะครับอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อาวุธอะไรเวพอนแอคชั่นจะไม่เหมือนกันเลยนะครับโอเคครับผมต่อมาเราไปดูกันเลยนะครับที่อาชีพแรกนั่นก็คือฮันเตอร์ครับผมฮันเตอร์เป็นอาชีพที่มีการโจมตีเป็นแบบระยะใกล้นะครับหรือว่าระยะประชิดมีอาวุธให้เลือกใช้ได้ทั้งหมด3อย่างนะครับนั่นก็คือซอสหรือว่าดาบพาติซานหรือว่าฮอกนะครับและชิ้นสุดท้ายก็คือไวเยอร์แลนส์หรือว่าจะเรียกเขาว่าแซ่ก็ได้นะครับซึ่งในความคิดเห็นของผมฮันเตอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่มีความบาลานซ์ที่สุดเลยนะครับเพราะว่าสกิลของเขาจะเน้นไปทั้งทางฝั่งแอตแท็กแล้วก็ทางฝั่งดิเฟนส์นะครับเป็นอาชีพที่มีความสามารถในการเป็นแทงได้นะครับเพราะว่ามีสกิลอย่างเช่นวอลคลายที่มีความสามารถในการดึงมอนสเตอร์ฟอร์วอล์มอนสเตอร์นะครับและแถมยังมีพาร์ทสิบในการลดดาเมจที่เราได้รับลงไปอีกนะครับต่อมาเราลองมาดูรายละเอียดของแต่ละวุธกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่อาวุธชิ้นแรกก็คือดาบใหญ่นั่นเองครับการโจมตีปกติของดาบใหญ่จะมีทั้งหมด5ฮิตนะครับเป็นการฟันออกไปด้านหน้าตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่4ฮิตนะครับเราสามารถอัพสกิลขึ้นมาเพิ่มฟินิชเชอร์เข้าไปครับผมต่อมาก็คือเวพอนแอคชั่นครับผมเวพอนแอคชั่นของดาบใหญ่จะเป็นการยกดาบขึ้นมาตั้งกาดป้องกันนะครับสามารถใช้การมอนสเตอร์ได้ซึ่งการใช้เวพอนแอคชั่นได้ตรงจังหวะกับการโจมตีของมอนสเตอร์นะครับดาบใหญ่จะเป็นการแพรี่และเคาน์เตอร์โจมตีใส่มอนสเตอร์ครับผมต่อมาเรามาดูฟูทอนอาร์ตของดาบใหญ่กันดีกว่านะครับฟูทอนอาร์ตท่าแรกของดาบใหญ่จะมีชื่อว่าสไปรัลเอชนะครับจะเป็นการเบี่ยงดาบเสยมอนสเตอร์ขึ้นด้านบนนะครับถ้าการโจมตีของดาบใหญ่ทั้ง3ท่าเราสามารถชาร์จได้นะครับท่านี้ถ้าเราชาร์จมันก็จะมีดาเมจที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับและท่าต่อมาของดาบใหญ่ก็คือทวิสติ้งแซปเปอร์นะครับท่านี้จะเป็นการเบี่ยงดาบพร้อมกับเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเป็นท่าที่ใช้สร้างดาเมจ AOE ได้ดีม
ทางฝั่งของเวฟอนแอคชั่นของหอกก็จะคล้ายๆกับของดาบใหญ่เลยนะครับก็คือเราสามารถใช้ในการเคาน์เตอร์แพรี่การโจมตีของมอนสเตอร์ได้นั่นเองนะครับฟุตทอนอาร์ตท่าแรกของเขาจะมีชื่อว่าเคลฟิ่งไซส์นะครับท่านี้จะเป็นการฟันไปข้างหน้าแค่คิดเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเราชาร์จเนี่ยก็จะมีจํานวนคิดและดาเมจที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นอีกหนึ่งท่าที่เท่มากเหมือนกันท่าที่2ของเขาจะมีชื่อว่า trusting javelin นะครับท่านี้ถ้าเราโจมตีปกตินะครับกดแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันจะเป็นการปาหอกไปข้างหน้านะครับจะมีระยะที่ไกลขึ้นมาแต่ถ้าเรากดค้างเอาไว้นะครับมันจะเป็นการจิ้มหอกไปด้านหน้าแบบรัวๆนะครับและทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าท่านี้จะคอนซูมตัวของ PP เราลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดเลยและถ้าโจมตีสุดท้ายของเขามีชื่อว่า fatal tornado นะครับท่านี้จะเป็นการควงหอกไปข้างหน้า2ครั้งนะครับถ้าเราไม่ได้ชาร์จแต่ถ้าเราชาร์จเนี่ยมันจะเพิ่มคอมโบขึ้นมาเป็น3คอมโบนะครับควงหอกแล้วก็ฟันออกไป2ครั้งครับผมและวุฒิชิ้นสุดท้ายในคลาสฮันเตอร์ก็คือ Wire l a n ์หรือว่าแซนั่นเองนะครับแซเป็นอาวุธที่มีจุดเด่นในการทำดาเมจแบบ AOE นะครับและเป็นอาวุธที่โจมตีได้เร็วที่สุดในคลาสฮันเตอร์เลยครับผมการโจมตีปกติของแซจะมีทั้งหมด4คอมโบนะครับเราสามารถอัพสกิลเพิ่มคอมโบสุดท้ายเป็นฟินิชเชอร์ของเขาขึ้นมาได้นะครับเวฟอนแอคชั่นของแซเป็นอีกหนึ่งท่าที่ดีมากๆเลยนะครับจะเป็นการปาแซไปข้างหน้าพร้อมกับดึงตัวเองเข้าไปหาตัวมอนสเตอร์นะครับเป็นท่าที่ใช้พุ่งตัวเข้าโจมตีสู่มอนสเตอร์ได้ดีมากๆเลยฟุตตอนนั้นท่าแรกของแซจะมีชื่อว่าคัตติ้งเลเยอร์นะครับจะเป็นการเวี่ยงโจมตีไปด้านหน้านะครับมีจํานวนฮิตออกมาหลายฮิตเลยท่าที่2ของเขาจะมีชื่อว่าเวนมิกเชอร์นะครับท่านี้จะเป็นการเบี่ยงแท่เป็นวงกลม2รอบนะครับและปิดจบด้วยฟินิชเชอร์คิดว่าท่านี้น่าจะเป็นท่าที่ทำดาเมจเอลอีได้ดีที่สุดของแท่เลยครับผมและฟุตนาท่าสุดท้ายของเขาจะมีชื่อว่าเทอร์บูลันเทรนนะครับท่านี้จะเป็นการเบี่ยงแท่โจมตีมาด้านหน้า3ฮิตนะครับเหมาะกับการโจมตีซิงเกิลแอตแทครับผมมาต่อกันกับอาชีพที่2นะครับนั่นก็คือไฟเตอร์นั่นเองไฟเตอร์เป็นอาชีพที่สามารถใช้อาวุธได้3ชนิดเช่นกันนะครับนั่นก็คือทวินเด็กเกอร์มีดคู่อย่างที่2ก็คือดับเบิลเซเบอร์นะครับจะเป็นดาบที่มีคมอยู่2ด้านและสุดท้ายก็คือนักโคหรือว่าหมัดนั่นเองครับซึ่งความสามารถหลักๆของอาชีพไฟเตอร์เนี่ยก็คือการทําดาเมจนะครับและการดอชหลบการโจมตีเขาจะมีความสามารถในการทําดาเมจค่อนข้างเยอะเลยนะครับสกิลพาสซีฟของเขาสามารถทําดาเมจให้กับมอนสเตอร์ที่ล้มได้แรงขึ้นรวมไปถึงถ้าเราตีมอนสเตอร์ที่ล้มเนี่ยเราสามารถเพิ่ม PP ได้ด้วยนะครับมีสกิลโอเวอร์โหลดนะครับเป็นสกิลที่ใช้ในการบูสต์อัพดาเมจของเขาแต่ว่าจะต้องแลกมาด้วยการถูกโจมตีที่แรงขึ้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบการทําดาเมจหนักๆนะครับการโจมตีที่ต่อเนื่องไม่ต้องหยุดเลยเนี่ยไฟเตอร์คือคําตอบเลยครับผมโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละวุฒิจะมีสกิลอะไรกันบ้างอาวุธชิ้นแรกก็คือทวินแดกเกอร์นะครับหรือว่ามีดคู่เป็นอาวุธที่มีความสามารถในการทําคอมโบโจมตีกลางอากาศนะครับเพราะว่าคอมโบของมีดคู่เนี่ยถ้าเราอัพสกิลมาครบแล้วนะครับคอมโบฟินิชเชอร์ของเขาจะเป็นการเทคตัวเองขึ้นกลางอากาศนะครับที่ฮิตสุดท้ายจะทําให้เราสามารถอยู่กลางอากาศได้ตลอดเลยไม่จำเป็นต้องลงมาเหยียบพื้นเลยนะครับเวฟอนแอคชั่นของมีดคู่คือการควงมีดหมุนรอบตัวนะครับท่านี้ถ้าเราสามารถใช้ได้ตรงจังหวะกับที่มอนสเตอร์โจมตีมาจะเป็นการดอชหลบการโจมตีของมอนสเตอร์นะครับฟุตตอนอาร์ตท่าแรกของมีดคู่มีชื่อว่าไซคลิงบัสสะท่านี้จะเป็นการใช้คอมโบโจมตีไปด้านหน้าของเขานะครับมีจํานวนฮิตหลายฮิตเลยและปิดจบด้วยคอมโบฟินิชเชอร์นะครับท่าที่2ต่อมามีชื่อว่าเฮลซิอุดโค้ดนะครับท่านี้จะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีใส่มอนสเตอร์พร้อมกับปล่อยช็อกเวฟนะครับเป็นกากบาดออกไปโจมตีครับผมและฟุตนาท่าสุดท้ายของเขานะครับมีชื่อว่าพิเรตริปเปอร์ท่านี้จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านิดนึงพร้อมกับปล่อยการโจมตีจํานวนหลายฮิตออกมานะครับเป็นอีกหนึ่งท่าที่เท่มากๆเลยครับผมและอาวุธชิ้นต่อมาก็คือดับเบิลเซเบอร์นะครับดับเบิลเซเบอร์เนี่ยเป็นอาวุธที่มีความสามารถหลักๆในการสร้างดาเมจแบบ AOE นะครับซึ่งความสามารถพิเศษของอาวุธชิ้นนี้ก็คือเขามีความสามารถในการเรียกลมออกมารอบตัวเขานะครับแล้วลมตัวนี้เนี่ยมันจะสร้างดาเมจเป็นโอเวอร์ไทม์ใส่มอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆตัวเขานะครับการโจมตีปกติของดับเบิลเซเบอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด3คอมโบนะครับเป็นคอมโบที่ต
คอมโบการโจมตีปกติของหมัดเนี่ยจะเป็นการชกต่อเนื่องกัน4คอมโบนะครับและที่สุดท้ายจะเป็นการกระโดดชกลงมาบนพื้นนะครับเวทพนักชั่นของนักโค้เนี่ยคือการโยกหลบนะครับคล้ายๆกับนักมวยสามารถโยกหลบและเคาน์เตอร์การโจมตีของมอนสเตอร์ได้ครับผมเป็นอีกหนึ่งท่าที่ดีมากนะครับต่อมามาดูฟูตอนอาร์ตของเขากันเลยนะครับท่าแรกมีชื่อว่าสวิปรัชครับผมท่านี้จะเป็นการชกซ้ายขวาและตามด้วยการใช้ Powerful Impact ตอนคิดสุดท้ายนะครับท่าต่อมามีชื่อว่า t h o u s a n d Blow ครับผมเป็นอีกหนึ่งท่าที่ผมชอบมากเลยท่านี้จะเป็นการรัวหมัดออกไปด้านหน้านะครับหลังจากที่คอมโบรัวหมัดไปแล้วเขาจะทำการเสยอัปเปอร์คัตกระโดดโจมตีใส่ศัตรูครับผมและท่าสุดท้ายของเขามีชื่อว่า Double Drive นะครับท่านี้จะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีใส่ศัตรูนะครับพร้อมกับอัปเปอร์คัตสั้นๆเป็นการลดระยะลดแกลบระหว่างเรากับศัตรูนั่นเองครับต่อมามาต่อกันกับอาชีพสายยิงไกลอาชีพแรกนะครับนั่นก็คือเรนเจอร์ครับผมเรนเจอร์เป็นอาชีพที่มีแมคานิกหลักในการทําจุดอ่อนสร้างจุดอ่อนให้กับมอนสเตอร์นะครับซึ่งจุดอ่อนที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีชื่อว่าไบรท์ราวนะครับแล้วเพื่อนๆของเราในทีมเนี่ยถ้าไปยิงที่จุดอ่อนตรงนี้จะสามารถทําดาเมจได้สูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาชีพสายซับดีเพสที่ดีมากๆเลยแต่ทางฝั่งของไบรท์ราวเนี่ยจะใช้ได้แค่กับอาวุธแอสเซาไรเฟิลเท่านั้นนะครับเรนเจอร์เป็นอาชีพยิงไกลที่สามารถใช้อาวุธได้2อย่างนะครับนั่นก็คือแอสเซอร์ไรเฟิลกับลอนเชอร์ครับผมเรามาดูท่าการโจมตีของทางฝั่งแอสเซอร์ไรเฟิลกันเลยการโจมตีปกติของแอสเซอร์ไรเฟิลจะเป็นการยิงปืนกลออกไปใส่มอนสเตอร์นะครับมีการโจมตีเป็นแบบซิงเกิลฮิตโดนมอนสเตอร์ทีละตัวเท่านั้นนะครับเวทพอนเน็ตแท็กของเขาคือการสไลด์นะครับและพร้อมกับยิงปืนกลไปด้วยเราสามารถใส่ทิศทางได้นะครับว่าเราจะสไลด์ไปทางไหนสุตนาท่าแรกของเรนเจอร์มีชื่อว่าเรสซิ่งช็อตนะครับเป็นการชาร์จยิงกระสุน Energy ผ่านตัวศัตรูไปนะครับซึ่งกระสุนตัวนี้ถ้าไปกระทบกับมอนสเตอร์ตัวไหนเนี่ยมันจะทําการระเบิดออกครับสร้างระเมดแบบ a อ e ขึ้นมาและท่าโจมตีที่2ของเขามีชื่อว่า Homing d a r ดนะครับท่านี้จะเป็นการล็อกเป้ามอนสเตอร์ทั้งหมดในแอเรียที่เรามองเห็นนะครับและจะยิงตัวกระสุนมิสไซล์ติดตามไปใส่มอนสเตอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งท่าที่ดีมากสามารถทําดาเมดแบบ a อ e ได้ค่อนข้างดีเลยและฟูตอนาท่าสุดท้ายของเขามีชื่อว่า b r a ดช็อตนะครับจะเป็นการกระโดดสไลด์พร้อมกับยิงปืนกลรัวใส่มอนสเตอร์นะครับซึ่งท่านี้เราสามารถกดค้างไว้ได้เรื่อยๆนะครับยิงไปจนสุดเลยแต่ท่านี้จะทําการกินทีพีของเราลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับและวุฒอีกหนึ่งชิ้นของเรนเจอร์ก็คือลอนเชอร์นั่นเองครับลอนเชอร์เป็นอาวุธหนักครับมีการโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงและมีแมคานิกหลักในการยิงระเบิดครับการโจมตีปกติของเขาจะเป็นการยิงกระสุนระเบิดออกไปนะครับแค่นัดเดียวซึ่งทางฝั่งของลอนเชอร์เนี่ยเราสามารถชาร์จยิงปกติได้นะครับถ้าเราชาร์จโจมตีปกติจากการยิงระเบิดออกมาทีละนัดจะเป็นการยิงกระสุนสเปรดช็อตออกมานะครับ5นัดสามารถทำดาเมจแบบ AOE ได้ครับผมเวทพอนแอคชั่นของลอนเชอร์จะเป็นการปาระเบิดเวลาไปติดไว้ที่ตัวมอนสเตอร์นะครับระยะเวลาผ่านไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะระเบิดออกครับผมฟูตอนาท่าแรกของเขามีชื่อว่า Fallen Impact นะครับเป็นการยิงกระสุนขึ้นไปบนฟ้าและเรียกกระสุนมิสไซล์โจมตีลงมานะครับท่านี้สามารถสร้างดาเมจออกมาเป็นแบบ AOE ได้และท่าที่2ของเขามีชื่อว่า Fear Eraser ท่านี้จะเป็นการยิงเลเซอร์บีมออกไปด้านหน้านะครับสร้างดาเมจแบบ LE เป็นท่าที่แรงมากทำดาเมจให้กับมอนสเตอร์ที่ผ่านเข้ามาในบีมทุกตัวเลยเมื่อเราชาร์จยิงไปถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับตัวบีมจะทำการระเบิดออกสร้างดาเมจเพิ่มเติมท่านี้เราสามารถชาร์จยิงได้จนกว่า PP ของเราจะหมดเลยครับผมและท่าการโจมตีสุดท้ายของเขามีชื่อว่ามอนติลอนช์นะครับท่านี้จะเป็นการยิงกระสุนระเบิดออกไปจํานวนหลายนัดและปิดจบด้วยการยิงกระสุนระเบิดนัดใหญ่ออกไปครับซึ่งท่านี้เป็นท่าที่สามารถทําดาเมจแบบซิงเกิลแอตแทกได้ดีมากๆเลยแต่การโจมตีที่สุดท้ายของเขาเนี่ยสามารถสร้างดาเมจแบบ Area of e f f e c t ได้ด้วยนะครับต่อมาก็คืออีกหนึ่งอาชีพสายยิงไกลนะครับกันเนอร์นั่นเองกันเนอร์เป็นอาชีพที่สามารถใช้อาวุธได้2แบบนะครับนั่นก็คือทวินแม็กชีนกันปืนคู่กับอีกหนึ่งอย่างก็คือแอสเซอร์ไรเฟิลนะครับตัวของแอสเซอร์ไรเฟิลเนี่ยมันจะมีแมคชีนเหมือนกับทางฝั่งของเรนเจอร์เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดทางฝั่งของแมคชีนปืนคู่กันครับปืนคู่เป็นอาวุธที่มีแมคชีนหลักในการสร้างเชนแอต
เวฟฟอนชันแบบแรกถ้าเราใส่ Directional เข้าไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นการกระโดดหลบการโจมตีของศัตรูนะครับสามารถใช้ได้ทั้งปลากาดแล้วก็บนพื้นเลยแต่ในกรณีที่เราไม่ได้ใส่ Directional เข้าไปนะครับหรือว่าไม่ได้ใส่ทิศทางเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการเอาไหล่กระแทกนะครับซึ่งถ้าไหล่กระแทกเนี่ยเราจำเป็นจะต้องอัพมาก่อนนะครับมันจะเป็นสกิลให้เราอัพอยู่ฟุตนาท่าแรกของปืนคู่จะมีชื่อว่าบูเลตเลฟนะครับท่านี้จะเป็นการยิงปืนกลใส่ศัตรู3คอมโบนะครับและปิดจบด้วยการโจมตีฟินิชเชอร์ฮิตสุดท้ายออกมาครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าท่าของปืนคู่ทุกท่าเนี่ยสามารถชาร์จได้นะครับจะเป็นการใช้ในการเปิดเชนแอตแท็และการปิดเชนแอตแท็นะครับและท่าที่2ต่อมาของเขาจะมีชื่อว่าเอ็มเรสเรนครับท่านี้จะเป็นการกระโดดหมุนตัวพร้อมกับโปรยฝนกระสุนออกไปรอบตัวนะครับเป็นท่าที่เท่มากๆเลยท่านี้เป็นท่าเดียวของปืนคู่เลยนะครับที่มีความสามารถในการทำดาเมจแบบ a อ e ครับผมและท่าสุดท้ายของเขามีชื่อว่าพลอยแบงค์นะครับท่านี้จะเป็นการโจมตีระยะใกล้ออกมา2อฮิตนะครับท่านี้เป็นท่าโจมตีที่รุนแรงมากนะครับถ้าเราใช้เป็นท่าฟินิชเชอร์ของเชนแอตแท็กครับผมและต่อมาเรามาพูดถึงอาชีพฝั่งนักเวทกันบ้างนะครับจะมี2อ,อาชีพด้วยกันนั่นก็คือฟอสและเทคเตอร์นะครับซึ่งอาชีพทางฝั่งนักเวทเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการใช้สิ่งที่เรียกว่าเทคนิคหรือว่าเวทมนต์ในเกมนี้นะครับซึ่งเวทมนต์ในเกมนี้ตอนนี้มีทั้งหมด3ธาตุด้วยกันนะครับจะมีธาตุไฟธาตุน้ำแข็งและธาตุสายฟ้าครับผมทั้ง2อาชีพนี้จะสามารถใช้เทคนิคตรงนี้ได้เหมือนกันเลยครับเรามาดูทางฝั่งของฟอสกันก่อนเลยครับผมฟอสเป็นอาชีพที่สามารถใช้อาวุธได้2แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือรถหรือว่าไม้เท้าและอีกอย่างหนึ่งก็คือทาลิสนะครับทาลิสเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับไพ่นะครับถ้าเราเลือกใช้อาวุธเป็นไม้เท้านะครับไม้เท้าเป็นอาวุธที่ไม่มีฟูตันอาร์ตนะครับซึ่งการโจมตีของเขาทั้งหมดจะมาจากการใช้เวทหรือว่าเทคนิคนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาดูทางฝั่งของเวทมนต์หรือว่าเทคนิคในเกมนี้กันก่อนเลยนะครับเวทมนต์ทุกแบบในเกมนี้เราสามารถชาร์จโจมตีได้นะครับถ้าเราทําการชาร์จโจมตีรูปแบบของการทำดาเมจก็จะเปลี่ยนไปนะครับธาตุไฟสกิลแรกจะเป็นการยิงไฟเออร์บอลออกไปข้างหน้าของเรานะครับซึ่งท่านี้ถ้าเราชาร์จโจมตีเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการระเบิดลูกบอลไฟขนาดใหญ่ออกมานะครับสามารถทำดาเมจแบบ AOE ได้ด้วยและท่าที่2ของสกิลธาตุไฟนะครับจะเป็นการระเบิดพลังไฟออกมารอบตัวนะครับท่านี้ถ้าเราทําการชาร์จโจมตีจะเป็นการเรียกเสาไฟพิลล่าออกมาครับและธาตุต่อมาก็คือธาตุน้ําแข็งครับสกิลแรกของธาตุน้ําแข็งจะเป็นการยิงน้ําแข็งออกไปเป็นเส้นตรงครับซึ่งถ้าเราทําการชาร์จโจมตีรูปแบบการโจมตีจะไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าจะสามารถทำดาเมจได้สูงขึ้นครับผมแรกหนึ่งสกิลของท่านน้ำแข็งจะเป็นการยิงน้ำแข็งกระจายออกมาด้านหน้านะครับสามารถทำดาเมจแบบ AOE ได้การชาร์จโจมตีของเขาก็เหมือนกันนะครับจะไม่ได้มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปแต่จะสร้างดาเมจที่แรงขึ้นครับผมและท่าสุดท้ายก็คือท่าสายฟ้านะครับการโจมตีของท่าสายฟ้าจะเป็นการเรียกสายฟ้าลงมาผ่าใส่มอนสเตอร์นะครับท่านี้จะมีการโจมตีออกมาเป็นแบบ AOE นะครับเป็นเชนไลนิ่งจะมีดาเมจชิ่งไปโดนมอนสเตอร์ตัวอื่นรอบๆมอนสเตอร์ตัวที่เป็นทาร์เก็ตของเรานะครับแต่ถ้าเราชาร์จโจมตีท่าสายฟ้าท่านี้จะเปลี่ยนไปเป็นแบบซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับแต่จะมีการโจมตีออกมาทั้งหมด3ามิตครับผมและท่าสุดท้ายของท่าสายฟ้าจะเป็นการเรียกลูกบอลสายฟ้าออกมานะครับและจะทําการโจมตีเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์ใส่มอนสเตอร์ในแอเรียนะครับซึ่งถ้าเราทําการชาร์จโจมตีท่านี้นะครับจะเป็นการระเบิดสายฟ้าออกมารอบตัวครับผมและวุฒิอีกหนึ่งชิ้นของฟอสก็คือทาลิสนั่นเองครับความสามารถหลักๆของทาลิสคือการเปลี่ยนการโจมตีปกติของเราให้เป็นธาตุต่างๆครับโดยใช้ฟูตานาร์ตของเขานั่นเองการโจมตีปกติของทาลิสจะเป็นการยิงออกไปข้างหน้าตรงๆนะครับแต่เวฟอนแอคชั่นของเขาจะเป็นการเรียกไพ่ออกมาครับและไพ่ตัวนี้จะทําการยิงใส่มอนสเตอร์เป็นดาเมจโอเวอร์ทางครับแล้วก็เป็นกระสุนที่ติดตามด้วยซึ่งฟุตนาท่าแรกของเขาจะมีชื่อว่า Convergent Shot นะครับท่านี้จะเป็นการเรียกไพ่3ใบขึ้นมาไว้ข้างหน้าเรานะครับซึ่งหลังจากที่เราเรียกไพ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราทําการใช้ตัวของเทคนิคนะครับไม่ว่าธาตุไหนการโจมตีปกติของเราจะเปลี่ยนไปเป็นธาตุนั้นนะครับและอีกหนึ่งฟุตนาของเขานะครับจะมีชื่อว่า Spread Shot ครับผมท่านี้จะเป็นการเรียกไพ่ออกมาเหมือนกันแต่จะเป็นการเรียกไพ่ออกมาไว้รอบตัวนะครับหลังจากที
และต่อมาก็คืออาชีพสุดท้ายในวันนี้นะครับเทคเตอร์นั่นเองเทคเตอร์เป็นอาชีพที่มีความสามารถหลักๆในการคอนเวิร์ตธาตุมาเป็นการโจมตีของเขานะครับซึ่งเขาเป็นนักเวทก็จริงแต่การโจมตีของเขาจะมาในรูปแบบเมลีแอตแทกนะครับเป็นการโจมตีระยะสชิดซึ่งเทคเตอร์เวลาเราใช้เทคนิคและทําการชาร์จโจมตีนะครับเขาจะทําการเปลี่ยนตัวคาถาของเขาเนี่ยให้กลายเป็นธาตุนั้นๆนะครับและโจมตีออกมาเป็นธาตุนั้นๆเลยอาวุธที่เขาสามารถใช้ได้จะมี2แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือวอนหรือว่ากระทาและก็ทลิสครับผมซึ่งทลิสเนี่ยก็จะมีแมชชีนิกเหมือนกับทางฝั่งของฟอสเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดกันทางฝั่งของกระทานะครับการโจมตีปกติของกระทาจะมีทั้งหมด3คอมโบนะครับสามารถกดวนไปเป็นลูปได้เลยอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าการโจมตีปกติของเทคเตอร์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนธาตุไปได้นะครับโดยการชาร์จโจมตีตัวเทคนิคของเราครับผมเวฟอนแอคชั่นของเทคเตอร์จะเป็นการเคาน์เตอร์การโจมตีของมอนสเตอร์นะครับถ้าเราสามารถทัมมิ่งได้ตรงจังหวะจะเป็นการป้องกันและเคาน์เตอร์การโจมตีของมอนสเตอร์ไปเป็นท่าโจมตีที่แรงมากอีกหนึ่งท่าของเขาเลยฟุตตอนาท่าแรกของเขาจะมีชื่อว่าสวิตบรัชนะครับท่านี้จะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีใส่มอนสเตอร์นะครับซึ่งท่านี้เราสามารถทําการชาร์จโจมตีได้นะครับจะเป็นการพุ่งเข้าไปและทําการหวดมอนสเตอร์อย่างรุนแรงนะครับมีดาเมจออกมาทิศเดียวครับผมและฟูตนาอีกหนึ่งท่าของเขามีชื่อว่าเวฟแคชนะครับท่านี้จะเป็นการกระโดดหัวโจมตี2คลิปด้านหน้าเขานะครับและสร้างช็อกเวฟออกมาทําดาเมจในรูปแบบ AOE นะครับโอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะครับกับข้อมูลของคลาสทั้ง6คลาสและอาวุธทั้ง12แบบครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆไม่ต้องรีบเลือกก็ได้นะครับว่าเราจะเล่นคลาสเมนของเราเนี่ยเป็นคลาสอะไรลองเล่นให้ครบทุกคลาสก่อนนะครับเพราะว่าในเกมนี้เราสามารถเปลี่ยนคลาสเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาวุธได้ตลอดเลยส่วนตัวผมเล่นไปเล่นมาก็มาชอบเทคเตอร์ที่สุดนะครับตอนนี้ผมก็เลยเล่นเทคเตอร์เป็นสายเมนเลยส่วนทางฝั่งของซับคลาสเนี่ยก็ยังไม่ได้เลือกเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นคลาสอะไรสรุปสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องแมทกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ PSO2 New Gen 10วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ